Okay, met for me. So we'll be talking about this. What are the mechanisms? Okay, who is this drug for? What are the possible side effects? And the most common question: Is it safe? Are you ready? Let's start. Hello again, I'm Dr. Ivan Kudal. I am an internist and an endocrinologist. So here in this page, in this channel, we try to empower people with diabetes, thyroid, other hormonal diseases para medyo mag-gets nila, malaman nila yung mga pwedeng nilang gawin when it comes to managing these kinds of diseases. Again, if you're new to this channel, thank you for visiting. If you've been here before, thank you for being part of our community. And hopefully, you'll learn something new. Okay, let's start the video. Okay, metformin. Um, it was discovered around 1922, major one year later um, after insulin discovery. Basically, nag-start po siya noong 1957 then, uh, medyo mas late na. Um, overall, ito yung isa sa pinaka-oldest um, drug in the armamentarium or giving treating patients with diabetes. So, mechanism. Hindi ko na kayo guguluhin sa mga uh, molecular action regarding metformin. Kahit ako, hindi ko rin alam yung mga yan, no? Baka papagalitan na naman ako ng mga boss ko. But anyway, three main mechanisms kung ano yung action ng metformin. Number one, hepatic glucose production. Number two, increases insulin sensitivity. And number three, decreases absorption of blood sugars in the intestines. So number one, hepatic glucose production. Ibig sabihin, hepatic, yung liver mo, nagproproduce ng glucose. Usually kasi, pag diabetic ka, you are three times more na mas malakas magproduce ang iyong liver sa paggawa ng kanyang sugar. Okay? Itong mechanism ng metformin, tinatry niyang bawasan at least about a third of that effect. So, basically, ginagawa niyang normal yung um, hepatic glucose production leading to uh, hopefully mas medyo mag-control yung diabetes natin. And most commonly, yung fasting blood sugars mo. Insulin sensitivity, so nasabi na po natin yan before. Most of the time, pag ikaw ay diabetic, yung katawan mo, okay, keberlu, dun sa kanyang sariling insulin, ang ginagawa ni metformin, medyo bibigyan niya ng konting arte yung katawan mo para pansinin niya ulit si insulin. Para magkaroon ulit ng effect si insulin, para maipasok niya yung sugar sa iyong katawan, para bumaba yung sugar dun sa mga blood vessels natin. Decrease absorption of glucose to the intestines. Pag kumakain ka, okay, nade-degrade yung kinakain mo into uh, carbohydrates, fats, okay, and okay, sa protein. Ang nangyayari, pag kumakain din po kayo, yung inaabsorb na glucose or carbohydrates ng iyong katawan, medyo babawasan din ni metformin para mailalabas mo na siya. Doon sa so, who is this drug for? Para kanino nga ba yung mga gamot na to? Since metformin is basically the action of control of blood sugar, binibigay po ito sa mga taong medyo matataas po yung blood sugar, namely the diabetic population. Now, this is the first line of medication na binibigay po namin sa mga taong diabetic and one of the cheapest. So, bakit nga first line? Kasi maraming pagsusuri or studies with regards to ano ba yung pinaka-effect niya, safety niya, other possible interactions and possible treatments with regards to other diseases. So, other uses of metformin. Number one, PCOS. Alam na po natin yan, most commonly, pag may PCOS nga, insulin resistance po sila. So, pag insulin resistance, wala nga pakialam po yung katawan ninyo sa inyong sariling insulin. Katulad ng second mechanism ng metformin, inatry niyang pansinin ulit ng iyong katawan ang sarili mong insulin. Leading to the blood sugar going inside of your body para sana bumaba din yung blood sugar sa blood vessels pag nagsicheck po kayo. Other thing, in addition to um, clomiphene, tama ba mga friendly obis natin? binibigay po namin yun para medyo mas tumaas yung chances nyo of being pregnant. So, sa ating mga PCOS patients, it's not only given to control your blood sugar, it might help you to be pregnant when you have PCOS. 
So, kung nabuntis ka naman na, so pregnant ka na, along with insulin, there are only two medications na pwede sa buntis. So, yung isa dito, yung metformin po. So, basically, binibigay po din namin siya sa mga patients na buntis para sana makontrol yung blood sugar, lalo na yung mga ayaw mag-insulin. Pre-diabetes. So, along with the study before, lifestyle modification, metformin is the first line also of medication in giving patients with pre-diabetes. So, yung mga pasyente nyo na medyo hindi pa diabetic, hindi rin normal, nasa borderline, so yun yung una namin binibigay. Hopefully, pag nasa borderline kayo, bumalik pa rin kayo dun sa normal. Metformin is one of those medications that we usually give. Adverse reactions. So, for every medications, for every gamot, meron mga side effects po yan. Ang tanong na lang, ano ba yung significant na side effect? Ano yung mga, huwag mo nang pakialaman masyado ng mga side effect. Game, may ituturo ko sa inyo. Pag nag-start po kayo mag-research with regards to any medications, some of the websites na pwedeng makatulong po sa atin is the memes. Well, hindi ako sponsor dito ha, pero ibig ko lang pong sabihin, dito natin makikita yung mga iba't ibang klaseng gamot or iba't ibang klase rin ng mechanisms and side effects nila para malaman mo ano ba yung iniinom mo na tableta. So, search for memes, check for the medications, and check for the possible side effects. Now, significant. Dito sa metformin, ang pinaka-importante yung vitamin B12 deficiency. Anong nangyayari dun? Sa vitamin B12 deficiency, usually kasi, di ba, yung third mechanism ng metformin, dinidecrease niya yung absorption ng glucose. Some of the vitamins also nadidecrease din, namely, yung vitamin B12. So, usually, sa aming mga patients, pag ikaw ay nag-metformin, medyo madalas din po namin ipigay yung vitamin B complex dun sa mga pasyente po natin. One of the most important side effects of metformin is lactic acidosis. So, ano ba yung lactic acidosis? Imagine mo, di ba, pag nag-basketball kayo or tumakbo o kaya or nag-exercise kayo, yung mga muscle nyo kinabukasan 1 to 2 days after medyo masasakit. Lactic acid po yun kasi usually, pag masyadong hindi sanay yung katawan mo sa na-exert na effort, nagkakaroon po ng acid sa inyong katawan. Now, it usually also happens when you have diseases like infection, cancer patients, or other chronic disease. Also, kidney disease. Pag meron po kayong mga ganito, usually acidic na yung iyong katawan. Eh, yung metformin, yung may effect din siya na magpa-acid na inyong katawan. So, dapat babantayan mo. Kasi pag nagka-acid na sa metformin, and acidic na nga yung iyong katawan, so hindi po siya compatible with your daily living. Or in short, hindi na siya compatible with life. So, kailangan bantayan parate if ever meron kang sakit na mga ganito and kung iinumin mo ba yung metformin. Now, pag tinignan nyo po yung metformin, marami rin talaga siyang side effects. Merong heart problems, okay, respiratory problems, neurologic problems. But the most common na napapansin po natin with regards to metformin is yung GI problems. Pansinin nyo, di ba yung metformin may effect na weight loss? It's because of the GI side effects mga taong nagkakaroon ng metformin, medyo anorexic sila. Yung nga, medyo wala silang ganang kumain. Yung iba naman, madalas magpas ng gas. In short, utot ng utot. Yung iba, hindi mo maintindihan bakit siya nila galaw ng galaw. Sabihin natin medyo less than 1 out of 10 nagkakaroon po side effect na gano'n regarding to metformin. Yun ang most common. Pero all of these um, side effects, kailangan medyo alam nyo rin para isabihin nyo rin po sa inyo. Doctor. Remember, tingnan mo po dyan, meron bang side effect dyan na nakakasira ng kidney? Di ba, wala. Kung baga, at the end of the day, i-question nyo na lang po kung yung gamot or yung bagay na ginagawa nyo, the benefit outweighs the risk. Lahat ng gamot may side effect po yan. May effect po yan sa katawan. Titingnan mo na lang kung mas magiging improved ba ako sa pag ko. Mas mapapaganda po ba yung blood sugar ko sa pag ko. At hindi ako magkakaroon ng iba't ibang bagay na sa tingin kong medyo makakasama sa aking pakiramdam. This leads us to the question number 4. Is it safe? Now, generally, metformin is safe. Katulad nga dati, more than 50 years na po natin binibigay yan sa ating mga pasyente. Pabantayan mo lang is the most common side effect yung GI symptoms. 
But to answer the question, Doc, nakasira po ba ng kidney po ito? Or Doc, nakasira po ba ng liver po ito? Generally, the answer is no. Hindi mo lang po sila iinumin kapag meron kang kidney problem or may liver problem. Kasi nga, pwedeng mag-cause ng lactic acidosis. Or, pwede kayong mas lumalak ka. So, always remember, ask your doctor kung meron ka mga gantong sakit, okay? Siyempre, pag-uusapan yung dalawa kung ano bang dapat na pwedeng gamot pa sa O game, uulitin ko. Hindi po nakakasira ng kidney or liver ang metformin. Kung hindi, yung diabetes pag hindi na control, masisira ang iyong liver, masisira ang iyong kidney, masisira ang iyong mata, masisira ang iyong nerves, masisira ang iba't ibang parte ng katawan mo sa diabetes. So always check kung meron ka bang kailangan inumunod ka or kailangan i-control with regards to other diseases. So ayun, medyo uh, nasagot na natin yung mga iba nating tanong. Ano nga ba yung mechanisms ng metformin? Okay? Other uses, pwede po ito sa picos, pwede po ito sa pre-diabetic, pwede sa buntis, and sometimes nakabawas ng timbang. It is generally safe. Watch out for vitamin B12 deficiency when you're taking metformin. And avoid metformin if you have some chronic diseases na medyo nakakataas ng lactic acidosis, namely infection, active cancer, end-stage renal disease, or end-stage liver disease. Last, hindi po nakakasira ng kidney ang metformin, ha? Ayun, hope you learned something new about metformin. If you have questions or other concerns, comments, tanong nyo lang po yun sa baba para medyo matutunan po natin as a whole group, as a community, kung ano pa yung mga hindi ko alam, hindi nyo alam, at pwede natin pag-usapan. Again guys, this is just advice and guides. This is not a replacement for your proper medical consultation. In short, please magpatikin pa rin po kayo sa medical attending doctor nito po. And remember, sa paggamot ng inyong sakit, may it be diabetes, high blood or honor, uh, medical conditions, kailangan namin ng tulong. It works hand in hand with the patient and also the doctor to help you improving your disease. So that's it. Thumbs up kung may natutunan po kayo dito. Like and share pag gusto nyo kung may tao na makakatulong para sa video na to. And sana magtuloy-tuloy pa rin po ang ating videos regarding these lectures of helping people with other hormonal problems. Again, I am Dr. Ivan Kudal, your friendly neighborhood endocrinologist, signing out.